ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ടെലിഗ്രാമിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോട്ട് റെയിൽവേയിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സർവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോട്ട് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റപ്പ് നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തോളം പാക്കുള്ള ഗിറ്റപ്പായിരിക്കണം അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേയിൽ റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോസ്റ്ററി ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേയിൽ റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എറർ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോസ്റ്ററിയിൽ റിസ്ക് റിപ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ആക്കാൻ അല്ലാത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം പിന്നെ ബാൻഡ് ആയ റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ആക്കി പുതിയൊരു റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആൻ പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ വരാം സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം അപ്ഡേറ്റ് ചാനൽ ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു സർവറിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കാം വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ഭാഗം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് ബോട്ട് എങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ആക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫുൾ വേരിയബിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അപ്ലോഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ആക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഗിറ്റപ്പ് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യാത്ത മച്ചാമാരുണ്ടെങ്കിൽ സൈനിങ് അപ്പ് ചെയ്യാം സൈനിങ് അപ്പ് ചെയ്യാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ വീഡിയോത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വീഡിയോ പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം ഞാൻ ഓൾറെഡി സൈനിങ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ റെയിൽവേൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ ആയാലും ഗിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് റിപ്പോസ്റ്ററി ഫോർക്ക് ചെയ്യാനാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഏഴുള്ളത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂം ഔട്ട് ആക്കി നമ്മുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് അല്ല ഓക്കെ അവിടെ ഫോർക്കൽ എന്ന സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ക്രിയേറ്റ് ഫോർക്കലിൻ്റെ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അല്ല എൻ്റെ റിപ്പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്ക് ചെയ്തേ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ന്യൂ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗി ഡിപ്ലോയ് ഫ്രം ഗിറ്റപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീ ഡുക്കി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ബാരായിട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ റോബോട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയ് നോ വല്ല സുഖിയാ ആഡ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും
അണ്ടർ സ്ക്വയർ ഹാഷ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ അതേ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് എ പി ഐ ഹാഷ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ടിങ്ങ് നേരെ ഈ ഒരു ബോട്ട് ഈ ഒരു വാല്യബിളിൻ്റെ വാല്യൂ നേടെ കൂടുതൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ന്യൂ വാല്യബിളിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ന്യൂ വാല്യബിളിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബോട്ട് അണ്ടർ സ്ക്വയർ ടോക്കൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബിഗ് ലെറ്ററിലാണ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് ബോട്ട് ഫാദറിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻപ് യൂസാക്കിയ ബോട്ടിൻ്റെ ടോക്കൺ തന്നെ ഒന്ന് യൂസാക്കാം ബോട്ട് ഫാദറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ന്യൂ ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ബോട്ടിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ മിടുക്കി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ മിടുക്കി റോബോട്ടിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു എൻ്റെ യൂസർ നെയിം ചോദിക്കുകയാണ് മിടുക്കി ഓക്കെ നമ്പർ റോബോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ഓക്കെ ബോട്ടിൻ്റെ ടോക്കൺ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആഡാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ ബേസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂ വേരിയബിളിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഡാറ്റ ബേസ് അണ്ടർ സ്ക്വയർ യു ആർ എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരെ മോങ്കോ ടിവിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് മോങ്കോ ടിവിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു മോങ്കോ ഡി ബി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സൈഡ് ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണും അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈനിങ് ഇന്നൽ എന്ന സംഭവം കാണും അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സൈനിങ് ഇന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗിറ്റ് അബോർ ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അവിടെ ഗൂഗിളാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ തന്നെ അവിടെ സൂം ആക്കിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ സൂം ആക്കണം സൂം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പേരിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫോൾഡർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തായ ഒരു പേര് ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം അതിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വ്യൂ ഓൾ പ്രൊജക്ട് സെൽറ്റ് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഡാറ്റ ബേസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താക്കേണ്ട വെച്ചാൽ അവിടെ സൈഡിൽ സൂം ആക്കിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോഴേ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയിം യുവർ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റിന് ഒരു പേര് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലോഡിങ് ആട്ടെ പിന്നെ പുതിയൊരു യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല വേറൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോഗിൻ ആക്കാൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ വീഡിയോത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ബിൽഡ് ഡാറ്റ ബേസ് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സൂം ആക്കിയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സൂം ആക്കി നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രീ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈട് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്താനില്ല പിന്നെ വാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്ക് ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റർ നെയിം അടക്കം എന്തൊക്കെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ അതിൽ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രീൻ കളർ അതിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യൂസർ നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യൂസർ നെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട
ഓക്കെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കണക്ട് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡ്രൈവർ പൈത്തൺ ആണ് വെർഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡ്രൈവർ പൈത്തൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ ബോട്ട് പൈത്തൺ ഡേയിലുള്ള അവർക്കാ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഡാറ്റാ ബേസ് നിങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം അവൻ്റെ സേവ്ഡ് മെസ്സേജിൽ പോയിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ പാസ്വേഡ് സംഭവം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നേരെ ഈ റെയിൽവേയിൽ വന്നിട്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഓപ്ഷണൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസ് നെയ്മൽ എന്നൊരു സംഭവം ഓപ്ഷണൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കാം സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഡാറ്റാ ബേസ് നെയ്മിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് മിടുക്കി റോബോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ അല്ല വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ചാനൽസിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചാനൽ ചാനൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാനൽ യൂസ് ആക്കുന്നുള്ളത് ഫയൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പുതിയൊരു ഫയൽ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് സേവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ചാനലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബോട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ മൂന്ന് ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ സബ് ചാനൽ പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ലോക്ക് ചാനൽ ലോക്ക് ചാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോട്ടിലുള്ള ഫയൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഫയൽസ് അല്ല ഫയൽസ് അല്ല ബോട്ടിൻ്റെ ആരൊക്കെ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ നേരെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയും ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ചാനലിൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ ഇട കൊടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചാനലാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ സബ് ചാനലല്ല ഓക്കെ ലോക്ക് ചാനലാണ് ലോക്ക് അണ്ടർ സ്ക്വയർ ചാനലാണ് ഫുള്ളും ബിഗ് ലെറ്ററിലാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാനൽ യൂസ് ആക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ലോക്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷനിലാണത് ഓക്കെ ബോട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി ഓക്കെ എൻ്റെ ലോക്ക് ചാനലിൽ ഞാൻ ലോക്ക് ചാനലിൽ തന്നെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലോക്ക് ചാനൽ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ലോക്ക് ചാനൽ ഓക്കെ ഇതിലത്തെ എല്ലാ മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആകാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണ്ട ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ വർക്കിംഗ് അല്ല അല്ലേ അതിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ നേരെ മൾട്ടി യൂസേജ് ബോട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചാനലിലെ ഐ ഡി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പുതിയ വേരിയബിളാണ് ആഡ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേര് ഫോർ സബ് ചാനലാണ് ഓക്കെ 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 വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഫോർ സബ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ സബ് ചാനലല്ല ഫോർ സബ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഇവിടെ എതിരി കാട്ടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ചാനലിലെ ഐ ഡി കൊടുക്കാം ഏത് ചാനലിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ചാനലിലെ ഐ ഡി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ മൾട്ടി യൂസേജ് ബോട്ടിലൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഐ ഡി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നേരെ ഓക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റേ ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ്
എന്നിട്ട് മെയിൻ ചാനൽ വരും അതായത് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുത്ത ചാനൽ പോയിട്ട് ബോട്ട് ഒന്ന് അഡ്മിൻ ആക്കാം ഓക്കെ ആഡ് അഡ്മിൻ ഓക്കെ സംഭവം ഫുള്ളും സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻറ്റിങ് നേരെ ലോക്ക് ചാനൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്കാക്കി കൊടുക്കാം ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ആൻറ്റിങ് നേരെ റെയിൽവേയിൽ വരാം റെയിൽവേയിൽ വന്നതിന് ശേഷം സക്സസിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ നേരെ താട്ട് വരാം താട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിടുക്കി ബോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ യൂസർ നെയ്മ് ബോട്ട് ബേസ് ഓൺ പൈരോഗ്രാം പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് റിലേറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ താ ദിസ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മോട്ടോക്കളുടെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വേരബിൾസ് എങ്ങനെ യൂസ് ആകാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടണോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ പിന്നെ ലോക്സിൽ വേറൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആർക്ക് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഐ ഡി ഇവിടെ ലോക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബൈ അടുത്ത വ